Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا مستعان Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim alayna bil khair. <coughs> Alhamdulillah. Gautukal kamra surah ka'afirun ibn surah nashur mashkul pushti. To inshallah at kamra <coughs> duita surah mashkul purbo. Surah lahab ibn surah ikhlas. Acha. To surah ka'afirun. কাফিরুন ইত্তেলাওয়াতটা কে শুনাবেন সূরা কাফিরুন ইত্তেলাওয়াতটা শুনান হ্যাঁ সাইদুল ইসলাম ভাই আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون سيدنا اسلام بھائی سيدنا اسلام بھائی লামের দজমটা কি লামের দজমটা আরেকটু স্পষ্ট করা দরকার কুল অর্থাৎ লামে যে তাওয়াসুদ করতে হবে অর্থাৎ আওয়াজ চালু রাখতে হবে ওই বিষয়টা যেন আরো স্পষ্ট থাকে দ্বিতীয় আরেকটু চাপ দিতে হবে সাইদুল ভাই শক্ত যে হরফ গুলা আছে উচ্চারণ গুলা আরেকটু শক্ত ভাবে করার চেষ্টা করবেন আর রালের উচ্চারণটা আউদু ওইখানে রালের উচ্চারণটা মাখাস নিশ্চিত ভাবে ঠিক রাখার চেষ্টা করবেন আর এই যে টান যেগুলো আছে গতকালকে তো এই টানের ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল তো মাধ্যে মুনফাসিল এই টান গুলাকে কিন্তু তিনা লিফ করতে হবে তিনা লিফের কম করা যাবে না মাধ্যে তবাই একালিফের বেশি করার দরকার নেই আর মাধ্যে মুনফাসিল তিনালিফের কম করা যাবে না 
আচ্ছা ঠিক আছে মার্শাল্লাহ সাইদুল ভাই আশিক ভাই শুনুন আশিক উল্লাহ ভাই আসসালামু আলাইকুম উস্তাদ ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا دي استاذ عشيق باي تقول بين شيشه مونه كر اعوذ بالله و بسم الله شيشه دي ميم اي ميم اي روچار تا چالو راك تا هبه تيگه كين تو بيشي لامبا قرار دار کرنه شامان نو شمائي چالو راك لئي هبه ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين ولي دين আচ্ছা ঠিক আছে মাশাআল্লাহ আশিক ভাই ওয়াবের উচ্চারণগুলো করার সময় ঠোঁটটাকে কিন্তু একেবারে গোল করতে হবে আর আইনের উচ্চারণ করার সময় আওয়াজটা একটু সময় লাগে আর কি আইনটাকে আরেকটু স্বাভাবিক করতে হবে ওস্তাদ ইয়া উচ্চারণ করার সময় ইয়া উচ্চারণ করার সময় আমার উচ্চারণটা থেমে যাচ্ছে যেমন ধরেন লাকুম দি নুকুম এই কি এখানে আওয়াজ বের হচ্ছে না মানে যখন আমি মাকরাসের সাথে উচ্চারণ করতে যাই মা मध्यखानुक्त ইয়া যখন হরকত যুক্ত বা যজম তাসজিদ যুক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে তখন হলো দিব্যার মধ্যখান তার বারবার উপরে তালুর সঙ্গে লাগাইয়া কিন্তু যখন জেরের বাম পাশে যজমালা ইয়া হবে তখন ইয়ার মাখরাজ হলো মুখের খালি জায়গা তখন আপনার দিব্যার মধ্যখান ব্যবহারই করতে হবে না যেমন মনে করেন দি এই যে টাললাম এই সময় দিব্যার মধ্যখান লাগাবই না উপরের তালুর সঙ্গে আচ্ছা <laughs> আপনি <laughs> আল্লাহ শব্দের লামে ডানে জবর বা পেশ থাকলে তাহলে মোটা করে পড়তে হয় রুল আচ্ছা আওয়াজটা একটু 
ফাউচাউন করার সময় আওয়াজটা একটু চালু রাখতে হবে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই মধ্যখানে আর একটু চাপ দিতে হবে আর ওয়াস্তির গাইলে আওয়াজটাকে একটু নরম ভাবে যেন ধাক্কা লাগার কারণে আওয়াজটা বন্ধ হয়ে না যায় ভাই কথা আমি শুনতে পারতেছি আচ্ছা সাব্বির ভাই আপনার থেকে একটু পরে শুনি নেটওয়ার্ক এর বোধ হয় একটু সমস্যা হচ্ছে আপনার আচ্ছা তো তাহলে <laughs> সিনের মাঝে একটা সিফত ছিল সিফতটার নাম হলো সফির সফির সফিরের উচ্চারণটা আপনার এই উচ্চারণটা যতদমের সময় স্পষ্ট রাখতে হবে আবার একবার শুনান এবার কি হয়েছে কিছুটা অস্তাদ হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আচ্ছা ফির <laughs> বিশেষ করে এইখানে মনে করেন সদের উচ্চারণটা নস নস রুল এখানে সদের উচ্চারণটা মোটা করা না গেলে তাহলে কিন্তু সিনের মতো বোঝা যাবে এইটা একটু খেয়াল করবেন ইনশাল্লাহ আচ্ছা 
ঠিক আছে আচ্ছা সাব্বির ভাই সাব্বির ভাই সুরের নাসর শুনান জি ওস্তাদ ওস্তাদ এখন শোনা যাচ্ছে আমাকে হ্যাঁ এখন শোনা যাচ্ছে ঠিক আছে ওস্তাদ বলছি আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহিরহমানিরহিমুলফাতুনফিদিনিল্লাহিআফওয়াজ ঠিক আছে মার্শাল্লা সাব্বির ভাই সাব্বির ভাই তেলাওয়াতের গতিটা ঠিক আছে এইভাবেই ধীরস্থিরতার সাথে পড়া উচিত সাব্বির ভাই ওই মোটা হরফ গুলার দিকে আর শক্ত হরফ গুলার দিকে এই দুইটা ক্ষেত্রে আরেকটু যদি উন্নত করা যায় তাহলে অনেক সুন্দর হবে আচ্ছা উদাহরণ যেমন মনে করেন জিম জবর একটু চাপ দিয়ে তারপর আবার মনে করেন ধরেন বায়ের মাখরা যে চাপ দিয়ে শক্ত ভাবে বললাম আর একটা হলো বা বি বু এমন ভাবে বললাম যে মাখরা যে চাপ দিলাম না আওয়াজ থেকে জোরে হইল কিন্তু আওয়াজটা একটু নরম শক্ত হইল না মাখরাজের ব্যবহারটা শক্ত হইল না আচ্ছা ঠিক আছে আশিক ভাই আপনার থেকে সামনের জামা শুরু করবো ওইখান থেকে শুনবো ইনশাল্লাহ আমার এখানে আশিক ভাই কে হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটার জন্য আচ্ছা আমার তো কথা হচ্ছে এই যে বলি সাই বললে তো আপনি মুখের কাছে হাত নিয়ে সিনের উচ্চারণ করেন জবর যে পেশ দিয়ে দেখেন অটোমেটিকলি আওয়াজের সাথে বাতাস চালু থাকে বাতাস চালু থাকার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আওয়াজটা যখন মুখ থেকে বের হবে তখন আওয়াজের সাথে সাথে বাতাস বের হবে বাতাস বের করার জন্য আলাদা সময়ের প্রয়োজন নেই দোনোটা একই সাথে হবে না ওস্তাদ আমার ওই যে মনে হচ্ছে যে এটা পড়তে গেলে এরকম হয়ে যায় আর 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 ওয়াই তান না সাইয়াদ এই সাইয়াদ এখন সিনিয়র জল তাসদি দাসের উপর আর কি তান না সাইয়াদ 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 না এইভাবে ওয়া রাই তান না সাইয়াদ সা ইয়াদ সাইয়াদ যদি মনে করেন এখানে তাজিদ ইয়ায় তাজিদ দিয়ে পড়তাম তাহলে কি হইতো জানেন তাহলে হইতো সাইয়া 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 আর একটা হলো সায়া 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 
আর সাইয়া দুইটার পার্থক্য বুঝে আসছে এবং সুরে এখলাসের মশু করবো ইনশাল্লাহ আজকে আমরা আচ্ছা আমার সাথে থাকেন আচ্ছা সাইদুল ভাই আসেন আচ্ছা শুরু করি সাইদুল ইসলাম ভাই আর একটু ধীরে ধীরে তেলাওয়াতের চেষ্টা করবেন তেলাওয়াতের গতিটা আর একটু কম আচ্ছা এইখানে তো কলকলা হবে আয়াতের শেষে এই কলকলার পরিমাণটা কেমন হবে সবচেয়ে বেশি সবচাইতে বেশি তো বেশির রূপটা কি বেশির রূপটা হলো শক্ত করে ধরবো এবং শক্ত আওয়াজটাকে আর একটু বেশি শক্ত করে বের করব আওয়াজটা একটু শক্তিশালী হবে এটা হলো বেশি কলকলা আর যদি আমি এইভাবে বলি ওয়াতাব ওয়াতাব তাব এটা কিন্তু বেশি হইল না ওয়াতাব শক্তভাবে ধরবো শক্তভাবে ছাড়বো আর একটা বিষয় হলো যে হরফে আমরা অক্ষ করি ওই হরফে যদি তাসদিদ থাকে তাহলে স্বাভাবিক হরকত থাকা অবস্থায় অক্ষ করলে যতটা দেরি হয় তাসদিদ থাকলে ওই হরফের মাখরা যে একটু বেশি সময় অবস্থান করতে হয় যেমন দেখেন এখানে দ্বিতীয় আয়াতে এই বায় আমরা যতটুকু সময় অবস্থান করব সাব বলে এর চাইতে বেশি সময় অবস্থান করতে হবে অতাব এইখানে এর কারণ হলো এইখানে দুইটা হরফ আমরা তো জানি তাজিদ মানে ডাবল হরফ তো এইটা শুধুমাত্র কলকলার ক্ষেত্রে না যে সমস্ত হরফে কলকলা না হয় ওই সমস্ত হরফের ক্ষেত্রেও যদি ওয়াকফের অবস্থায় কোনো হরফে তাজিদ থাকে কোনো হরফে তাজিদ থাকে এবং ওই হরফে যদি আমরা অক্ষ করি তাহলে ওই হরফটায় একটু বেশি সময় তার মাখরাজে অবস্থান করতে হয় এই কারণেই কিন্তু এখানে কলকলার পরিমাণটা বেশি আচ্ছা আবার বলি তো এখানে আর একটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে তায়ের মাখরাজে যাব আওয়াজটা বন্ধ হবে যেহেতু তায়ে হাম সিফত বাতাস চালু রাখতে হয় তো শেষে কিন্তু বাতাসটা নিশ্চিত ভাবে চালু রাখতে হবে বাতাসটার জন্য বন্ধ হয়ে তাপ বাত বাত ইয়াদা না একটু বাতাস বের করতে হবে আবার বলি এই যে ওয়ে যখন গুণ না হয় তখন কিন্তু বেউ বিউ দীর্ঘ মতো গুন্নার যে উচ্চারণটা এটা হলো দীর্ঘ বিউ বিউ নাকে নিতে হবে আওয়াজটা নাকে যাওয়ার কারণে দীর্ঘর মতো বিউ 
कम कर सूझ नहीं क्षेत्र अच्छा देखें सम्भव ना एक गुना छा भूल तो मुख खोला रेखे मुख क्या गोल कर सूझ नहीं चालू रखते नुन मखड़ा जो धक्का लेगे आंशिक कल करार मत ना आरोप सैदुल भाई क्योंकि नुने एक धक्का लागे आन सब उच्चारण मत ना ठोट जान गोल ना मोटा जान है ख्याल रखा रंग आरोप रोटाने गुन्नाओ आ जबर उच्चारण मोटा करते कम हो गुन्ना करते ग 
পুনর্জন বাত না লাগে আর লাহাবিউ কেন লাহাব ওয়াকফু ওয়াকফু করে আমরা পড়তেছি ওয়াকফু রাতালাহাব রাতালাহাব আচ্ছা আবার বলি সায়সলা সায়স ইয়া সদজবর ইয়াস ইয়াস আর এক হলো ইয়াস 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 সিনের উচ্চারণ পাতলা করে সদের উচ্চারণটা আংশিক মোটা করে আর মাকরাজগত যে একটু পার্থক্য বলা হয়েছিল ওইটা খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা সাব্বির ভাই আপনি একবার বলছিলেন যে গুন্না মোটা হয় আর কি এখানে কি গুন্নাটা কি মোটা হবে রং মোটা বা এখানে অপশন আছে কিনা না এখানে গুন্না মোটা হবে না এখানে রয়ের উচ্চারণটা মোটা হবে গুন্না পাতলা হবে গুন্না মোটা হয় পরবর্তী হরফের দিকে লক্ষ্য করে পরবর্তী হরফের কারণে মোটা হয় তো এইখানে পরবর্তী যে হরফটা হলো রাল তো রাল হলো পাতলা হরফ তো গুন্নাটা পাতলা হবে যদি এইখানে সদ বদ বা ত এগুলো থাকতো তাহলে গুন্না মোটা হবে আচ্ছা আবার বলি এই যে রদ আমরা কি মোট মোট रंग पतला रंग रंग जान नारंग ना टन जान बद ना जाए ख्याल रखते क्योंकि हाँ अब आदाय करते समस्त हरफे आवाज चालू रखते हैं दिखोर हरफ तो हरफ गजम तजदीद जुक्त अवस्था ताड़ाहुड़ा कर स्थिरतार मदर दिखे तक ना टाना से टान से ठीक है तीन ट मत सैदुल बहरे मन कर আটকাই রাখতে হবে যাতে দ্রুত না যাইতে পারেন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যায় আর একটু ধীরে স্থিরতার সাথে পড়ার চেষ্টা করবেন বিশেষ করে হ্যাঁ বিশেষ করে রিফোয়ার হরফে যখন জজম বা তাজিদ হবে ওই সময়টায় ওই সময়টা প্রত্যেকে এইটা খেয়াল করবেন আওয়াজ চালু রাখার বিষয়টাকে স্পষ্ট করতে হবে আচ্ছা তারপরে রায় একটা বিষয় আর একটা হলো হাত 
to ba zabut tob tob jeno tob ekebare bangla tor moto tob hoye na jay tob kolkalao korte hobe tokeo muta korte hobe ar ekbar boli wamraatuhu hamalatal hatab وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّلَتَ الْحَطَبَ اچھا تان কিন্তু বাদ যায় সাইদুল ভাই তান বাদ যায় মা তানের দিকে খেয়াল রাখতে হবে আর এখানে ওয়ামরা কোথ থেকে আসলো ওয়ামরা কিন্তু না ওয়ামর 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 स्वाभाविक क्षेत्र क्यों एक भूल धरा पड़े देखा जाए राग करी भूल धरा पड़े खुशी विषय भूल धरा पड़ल अर्थात संशोधन सूझ आसल जो भूल ना धरा पड़े हल कष्ट विषय अच्छा विषय हल्के प्रत्येक तो सुरा गा मुखस्त अनेक आगे मुखस्त छोट बल मुखस्त कर बड़ हुए मुखस्त कर देखे देखे निजे निजे मोटामुटी भाव चेष्टा कर मस्क कर देखे देखे पढ़ा ना देखे ना पढ़ा कारण हलो मुखस्तर मजे भूल क्षेत्र चोखे पड़े मन कर देखे 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 मन कर चोख दिए देखो कान दिए सुनबो और मुख दिए चोख कान ज्ञान सब मिले पढ़ार चेष्टा कर शेषे राय तो शेषे राय ते देखार विषय हलो जी 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 मिया जी तो जी मे जान बतास बन है हाब कलकल हल एके बारे कम कम कलकला तो अनेक समय देखा जाए कलकला है ना हाबलुम हाबलुम ना हाबलुम हाबलुम शेषे कलकला हल मध्यम बसिओना कम ना पंचम आयता पतला हर तो कलकला पतला हब हब जान 
হা বো বো ধরনের না হয় যে কোন হরফের উচ্চারণ জজমের উচ্চারণ মুখ খোলা রেখে করতে হবে শুধুমাত্র ওয়ের ক্ষেত্রে গোল আর কলকলা প্রত্যেকটা কলকলাই মুখ খোলা রেখে হবে গোল হবে না তবে আওয়াজ মোটা পাতলা হয় তো বা জিম ডাল এই তিনটা হরফের কলকল হল পাতলা হ্যাব 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 যেন হাবো এই ধরনের না হয় আবার বলি আমি আচ্ছা ঠিক আছে মাসাল্লা আচ্ছা একজন এ শুনাবেন যে কোনো একজন কে শুনাবেন প্রথমে আচ্ছা সাইদুল ভাইটা তো আমি শুনলাম আপনার পর আমার সাথে পড়ছেন রহিম গয়নের আওয়াজটা মোটা করতে হয় আর গয়নের জজম থাকলে আওয়াজ চালু রাখতে হবে যেহেতু সিফত ওই রেখোয়া সিফত আওয়াজকে চালু রাখতে হবে গয়নে চালু রেখে বলতে হবে মাসাদ যে বিষয়গুলো আছে চালু রাখার এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল করে আদায় করতে হবে আচ্ছা যদিও আমরা মনে করেন তাওয়া সুদ রিখোয়া এই সিফত দুইটা দুর্বল সিফত কিন্তু এই সিফত দুইটা আদায় না করলে কিন্তু অনেক সময় অনেক সমস্যা হয় যেমনটা কিনা আমরা বিগত সুরায় কিন্তু দেখলাম যে লামের ক্ষেত্রে যদি তাওয়া সুত আদায় না করা হয় তাহলে লামের জজমটাই স্পষ্ট হয় না জজমের উচ্চারণটা অনেক সময় দেখা যায় যে জেরের মতো বোঝা যায় যেমন কুল 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 তো এইখানে যদি আমরা তাওয়া সুত আদায় না করি কুল বলতে তাহলে দেখা যায় যে আপনার জজমের উচ্চারণটা অস্পষ্ট হয়ে আংশিক জেরের মতো হয়ে যায় আংশিক জেরের উচ্চ কুলিয়া কুলিয়া জেরের মতো শোনা যায় তো এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে সিফত চাই শক্তিশালী হোক বা দুর্বল হোক প্রত্যেকটা সিফতই সমান গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু দুর্বলটাও সিফতে লাজে মা শক্তিশালীটাও সিফতে লাজে মা আচ্ছা ঠিক আছে মার্শাল্লাহ এখন আমরা সুরে ইখলাসটা একটু দেখি সুরে ইখলাস হলো সবচাইতে বেশি পরিচিত সুরা আমাদের জন্য কারণ দেখা যায় এমন মানুষ খুব কমই পাওয়া যাবে যে দৈনিক সুরা ইখলাস একবার হলেও না পড়ে আর নামাজের ক্ষেত্রে এই সুরাটাও অনেকেই বেশিরভাগ মানুষই দেখা যায় পড়ে আর সুরা ইখলাসটা হলো খুবই ফজিলতপূর্ণ একটা সুরা আমরা কম বেশি জানি 
যে সুরা ইখলাস ইখলাস এর সাথে যদি কেউ তিনবার তেলাওয়াত করে তাহলে এক খতম কোরআন শরীফের যে সব এটা পাওয়া যায় কয়েক হাদিসে আছে যে এক সাহাবার ব্যাপারে রাসুল সাল্লামের কাছে অভিযোগ করা হলো যে যে অমুক লোক সে প্রত্যেক নামাজে সব নামাজে এই সুরা ইখলাস পড়ে সব নামাজে তো তখন রাসুল করিম সাল্লাম তাকে ডেকে এইটার সত্যতা জিজ্ঞাসা করলেন সত্যতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলেন যে এই কথা কি সত্য কিনা তো তখন সে বলল ইয়া রাসুল্লাহ হ্যাঁ আমি সব নামাজে এই সুরা ইখলাস পড়ি তো তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো কি কারণ তো সে বললো যে এই সুরা ইখলাস আমার খুব ভালো লাগে খুব ভালো লাগে সুরা ইখলাস পড়তে কারণ সুরা ইখলাসটা হলো পুরা একত্ববাদের কথা আল্লাহর একত্ববাদ আল্লাহর কোন অংশীদারিত্ব নেই এটা হলো পুরা আল্লাহ রবুল্লা আলমিনের একত্ববাদের বর্ণনা তো সে বললো আমার কাছে এটা খুব ভালো লাগে এই জন্য আমি এটা সব সময় পড়ি তো তখন রাসুল সাল্লাম তাকে বললেন যে এই সুরা এখলাসের প্রতি যে তোমার ভালোবাসা এই ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতি নিয়ে যাবে তো এখন আমরা সুরা এখলাসটা মশু করবো তো সুরা এখলাসের মাঝে যদিও সুরাটা অনেক ছোট কিন্তু এখানে আমাদের ভুলের সংখ্যা কিন্তু ছোট না ভুলের সংখ্যাটা মোটামুটি বেশি তো এগুলো একটু খেয়াল করতে হবে আর কিছু কিছু ভুল তো এমন আছে যে অর্থই পরিবর্তন হয়ে একেবারে বিকৃত অর্থ মোটামুটি বলা যায় যে একেবারে কুফুরি পর্যায়ে চলে যায় এমন কিছু ভুল আছে যেমন কুল কফ লাম পেশ কুল তো এখানে কফের উচ্চারণটা অস্পষ্ট স্পষ্ট না করলে কাফের মতো করলে তাহলে আপনার অর্থ একেবারেই পরিবর্তন হয়ে যায় যেখানে কুল শব্দের অর্থ বলা আর ওইখানে কুল শব্দের অর্থ খাওয়া যে আল্লাহ রবুল আলমিন রাসুলকে বলতেছি হে রাসুল আপনি বলুন যে আল্লাহ এক আল্লাহ এক তো ওইখানে অর্থ এটা এমন দ্বারা যে হে রাসুল আপনি খান যে আল্লাহ এক অর্থাৎ এক আল্লাহকে আপনি খান খেয়ে ফেলুন তো এই ধরনের অর্থ পুরো একটা বিকৃত অর্থ হয়ে যায় তো খুব খেয়াল রাখতে হবে এখানে আচ্ছা তো সুরে এখলাসটা মস্কো করব তো আমার সাথে থাকবেন যারা আমার সাথে ছিলেন তারা সাথে থাকবেন أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم আচ্ছা এইখানে এক তো হলো কফির উচ্চারণটাকে কফির উচ্চারণ করা যেন কাফের মতো না হয় দ্বিতীয় বিষয়টা হল লামের জজমটা যেন আওয়াজ চালু থাকে তাও সুত তো এইখানে এমন হয়ে যায় কুলু কুলু কুলুর মতো হয়ে যায় কুলু না কুল হুয়ু কুল হুয়ু আহাদ এইখানে আবার এমন হয় কুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ এই হাটা কিন্তু কুল শব্দের সাথে না কুল এইটা একটা শব্দ হুয়া এইটা আর একটা শব্দ আল্লা একটা শব্দ আহাদ আর একটা শব্দ এখানে মোট এই প্রথম আয়াতে মোট চারটা শব্দ তো এক শব্দ যেন আর এক শব্দের সাথে যেখানে যদি প্রথম শব্দের সহায়তা দ্বিতীয় শব্দের প্রয়োজন না হয় সহায়তার ওই ক্ষেত্রে যেন প্রথম শব্দের শেষ অক্ষর দ্বিতীয় শব্দে শুরুর অক্ষরের সাথে মিলে না যায় যেমন মনে করেন ধরেন এখানে কুল একটা শব্দের শেষ হুয়া হু 
এটা আর একটা শব্দ শুরু এইখানে যদি আমি এমন বলি কুল হু কুল হু ওয়াল্লাহু কুল হু ওয়াল্লাহু এখানে শব্দ ছিল তিনটা বানাই ফেললাম দুইটা কুল হু ওয়াল্লাহু তো এমনটা যেন না হয় কুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ কুল হু ওয়াল্লাহু আহাদ আচ্ছা এখানে আবার অনেক সময় দেখা যায় অনেকে কুল ফু বলে ফেলে কুল ফু তো ফু এখানে ঝাড় ফুক দেওয়ার তো কোনো দরকার নেই ফু যেন না হয় হু হু হাফেশ হু এখানে ফায়ের কোন অস্তিত্ব নেই সুতরাং ফু দেওয়া যাবে না ফু বলার দরকার নেই ফু বলার কোনো সুযোগ নেই কুল হু কুল হু আচ্ছা এবার আমি আবার বলি কুল হু দ্বিতীয় আল্লাহ শব্দ মোটা সদ মোটা হুসমাদ এইখানে অনেকে তো হুসামাদ বলে ফেলে বলা তো দূরে থাকবে অনেকে দেখা যায় যে আমাদের অনেকে নামও রাখে আব্দুল সাদ যেখানে কিনা আল্লাহর সিফাত নাম হলো সমাজ সমাদুন নাম রাখলে হবে আব্দুল সমাজ তো এখানে নামই রাখে সামাদ তো সুরা এখলাস পড়ার সময় আল্লাহ সামাদ সামাদ না সমাদ আল্লাহ সমাদ এখানে দেখেন লাম মিম জবর লাম ইয়া জবর ইয়া লাম ইয়া এই যে মিমে একটু শক্ত করে বলার চেষ্টা করি তাহলে মিমের জের বোঝার সম্ভাবনা থাকে এক আর একটা বিষয় হলো অনেকে কিন্তু মিমে জেরই পরে লামিয়া লামিয়া লিদ এমন কি নামও রেখে দেয় মেয়েদের নাম রাখে লামিয়া লামিয়া মনে করে যে কোরআন শরীফে আছে লামিয়া তো রাখলাম আসলে এটা একটা এটা কোনো অর্থহীন একটা নাম পুরো শব্দটা হলো লামিয়া লিদ এক তো হলো এটা আসলে অর্থটা নাম রাখার মতো কোনো অর্থ না লামিয়া লিদ ওয়ালা মিউলাদ অর্থাৎ লামিয়া লিদ তিনি জন্ম দেননি তো পুরো শব্দটাও যদি রাখে নাম হইতে পারে তিনি জন্ম দেননি হইতে পারে না আর সেখানে রাখা হয় লামিয়া আর এক যদি এমন হয় আসলে লামিয়া কোনো মানে নি শব্দের অংশ শব্দ না পুরো এমন পুরো শব্দটা হলো ইসলামিক নাম রাখে এই জন্য হয়তো ওই অনেক সময় দেখা যায় গার্জিয়ান চায় যে সন্তানের একটা ইসলামিক নাম হোক তো 
ইসলামিক নাম রাখার ব্যাপারে যারা এইটা বুঝে তাদের পরামর্শ নেওয়াটাই ভালো তো এইটা নেয় না তো নিজেই কোরআন শরীফে খোঁজ করতে থাকে খোঁজ করে একটা নিজের পছন্দ যেটা হয় ওইটাই রাখে তো আসলে ওইটার অর্থ কি না কি এইটা যাচাই করে না অনেকে যে কারণে আর কি এই ভুলটা হয় তো সন্তানের অবশ্যই ইসলামিক নাম রাখতে হবে তো এই ক্ষেত্রে যাচাই করা যে আসলে যেটা রাখতেছি এইটা ঠিক কিনা যেমন মনে করেন হামিম হামিম অনেকের নাম আছে আপনারা অনেককে হয়তো চিনবেন আপনাদের পরিচিত অনেক আছে হামিম হামিম শব্দের অর্থ কি একটা আছে কোরআন শরীফে হা মিম এটা যদি লেখতে হয় তাহলে হয়াকার দিয়ে একটা ওই চিহ্ন দিয়ে তারপর মিম আলাদা লেখতে হবে দুইটা হরফ হিসেবে আর যদি হামিম এইভাবে রাখে তাহলে এর অর্থ হইল আপনার পচা পুজ রক্ত ইত্যাদি খারাপ একটা অর্থ অর্থাৎ জাহান্নামিদের ওই যে পচা পুজ রক্ত ইত্যাদি এই সমস্ত জিনিস এটা হলো হামিম পচা পুজ রক্ত ইত্যাদি এগুলো অর্থ হলো হামিম তো এইটা নাম আছে না অনেকের নাম রাখে তো এই যে একটা ইসলামিক নাম রাখতে কোরআন শরীফে খারাপ শয়তানের কথাও উল্লেখ করা আছে এই জন্য ওইটা তো নাম হিসেবে নির্বাচন করা যায় না তো এইটা তো ইসলামিক নাম হইতে পারে না ফেরাউনের নাম তো আর ইসলামিক নাম না ফেরাউনের কথাও তো কোরআন শরীফ উল্লেখ করা আছে তো কোরআন শরীফে থাকলেই যে এটা নাম রাখা যাবে বিষয়টা এমন না এটা যাচাই করে নিতে হবে যাই হোক আমাদের মূল আলোচনা হলো লামিয়ালিদ এখানে যেন লামিয়ালিদ না হয় আচ্ছা এখানে যেন ইউ না হয় ওয়ালাম ইউলাদ ওয়ালাম ইয়ার মাখরাজ থেকে ওয়ালাম ইউলাদ আচ্ছা সে সেরায়াত আচ্ছা এইখানে দেখেন কুফু ওয়ান কুফু ওয়ান আসলে কিন্তু ফায়ের পেশ এখানে অনেক সময় দেখা যায় ফায়ের পেশটাকে পড়তে গিয়ে একটু অস্পষ্ট করে পড়ার কারণে ঠিক আছে তো এই দুইটা সুরা ইনশাল্লাহ আমরা একটু করে আসার চেষ্টা করব আর আমাদের আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেকে আছেন নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহণ করছেন অনেকে হয়তো ব্যস্ততার কারণে শুরু তো অনেকেই ছিল কিন্তু হয়তো ব্যস্ততার কারণে আর সময় দিতে পারেনি অনেকে এমন আছে যারা ক্লাস সময়টা বের করতে পারে না পরবর্তীতে ওই রেকর্ডিং গুলার ফলো করে আর অনেকে আছে যারা কিনা অন্য ব্যস্ততায় ব্যস্ত হয়ে গেছে এই দিকটা আর সময় দেওয়া তাদের পক্ষে হয়তো সম্ভব হইতেছে না তো যাই হোক আমরা যারা শুরু থেকে ছিলাম এখন পর্যন্ত আসি তো আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে ভালোবাসছেন বিধায় আমাদেরকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছেন তো আমরা দোয়া করব যেন আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদের এই মেহনতটাকে কবুল করে আমাদের সামনে আর ইনশাল্লাহ দুই তিন ক্লাস হবে আমাদের আজকে আটত্রিশতম দিন ইনশাল্লাহ সামনে আর আমাদের দুই দিন ক্লাস হবে শনি এবং রবিবার ইনশাল্লাহ আমাদের বিদায়ী ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে তো আমরা প্রত্যেকেই উপস্থিত থাকবো সামনের দুইটা দিন আছে শেষ ভালো যার সব ভালো তার সামনে আমাদের জন্য দুইটা দিন আছে আমরা প্রত্যেকেই উপস্থিত থাকবো এবং বাকি আমাদের সাথী ভাইদেরকেও দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসব যেন সামনের দুইটা দিন আমরা যেন প্রত্যেকেই থাকি আর পিছনের যে বিষয়গুলো আছে এগুলো আমাদের চর্চাটা বাকি রাখতে হবে যদি কোনো বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা থাকে বা কোনো বিষয় জানার থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা এগুলো জানাবেন তো আজকে আমাদের এই দুইটা সুরা থাকলো ইনশাল্লাহ এই দুইটা সুরা ভালো করে পড়ে আসবেন আগামীকালকে
ইনশাল্লাহ ক্লাসের শুরুতে শুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা 